Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. Hope you are watching my videos regularly and getting benefit out of it. Friends, today we are going to learn from Advanced Accountancy of CA Inter course. Topic name Liquidation of Companies. Question number 7. <music> The following is the balance sheet of Confident Builders Limited as at 30th of September 2016. They provided you the balance sheet. Share capital issued 11% preferences of 10 each. Amount is 1 lakh. When amount is 1 lakh, I can say there are 10,000 shares. So just for our knowledge, 10,000 shares. 10,000 equity shares of 10 each fully paid. 5,000 equity shares of 10 is 7.50 per share paid. So first category of equity share is fully paid. And second category of equity share 7.50 paid. That means paid up values are not same in both the equity shares. So we have to just take care of that later on. 13% debenture, mortgage loan, bank overdraft, creditors for trade, income tax arrears means ye tax aapko payable hai. Assessment is concluded in July 2012. Assessment cup complete concluded July 2012. Jara balance sheet date dekho. 30th September 2016. Iska assessment cup July 2012. Matlab ye within 12 months ka nahi hai. Assessment year 2014-15 and assessment year 15-16. Importantly, assessment year is 15-16 and if you look at the balance sheet, ka jo pehla line hai, aap dekhoge, let us see that first line. July 2012 has said that this is not matching with it. So it is a printing error where I can say it is not 2012, it is 2016 July. So we will keep in the mind that it is 2016. Hai. Right? Assessment year 14-15 and Assessment year 15-16. ये दोनों का liability decide कब हुआ है? July 2016 में decide हुआ है. मतलब both of them are your preferential creditors. Mortgage loan was secured against the land building. Debentures were secured by floating charge on all other assets. Company was unable to meet the payment and therefore debenture holders appointed a receiver. हम लोगों ने पेमेंट नहीं दिया इसके लिए डिवेंचर लोडर ने रिसीवर अपॉइंट किया दैट मीन दे वेंट टू अ कोर्ट एंड दे डिसाइडेड दैट कि कंपनी शुड बी लिक्विडेटेड मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग आपका मॉर्गेज लोन है वो लैंड एंड बिल्डिंग के सामने सिक्योर्ड है इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है इसको किसके सामने गिरवी रखा है मॉर्गेज लोन के सामने Debentures were secured by floating charge on all other assets. So debentures have a floating charge on all other assets. Company was unable to meet the payment and therefore debenture holder appointed a receiver for the debenture holder who brought the land and building to an auction and realized rupees 1,50,000. तो हम लोगों ने डिवेंचर लोडर्स का क्लेम नहीं पे किया है डिवेंचर लोडर्स का पेमेंट नहीं किया है इसके लिए उन्होंने रिसीवर अपॉइंट किया मींस दे वेंट टू द कोर्ट दे अप्लाइड टू द कोर्ट और कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया और रिसीवर को बोला कि आप उसका जो भी मॉर्गेज एसेट है वो आप बेच दो और जो भी पैसा आएगा डिवेंचर लोडर्स को सेटल करो तो वो जो आपका रिसीवर है उसने क्या किया ही ब्रॉट लैंड एंड बिल्डिंग टू एन ऑक्शन एंड ही रियलाइज व्हाट 150000 तो जो भी पैसा आएगा वो डिवेंचर लोडर्स का जो भी क्लेम है वो सेटल करते जाएगा he also took the charge of sundry asset of the value of rupees 240000 and realized rupees 2 lakh from that sundry asset jo aapke paas hai ye sundry assets ki baat kar raha hai ye 395000 ke total assets hai jisme se 240000 ke asset usne beche hai kitne mein beche hai 2 lakh mein beche hai 240000 ke assets realize kitne kar ke gaye aapko 2 lakhs the bank overdraft was secured by a personal guarantee of two of the directors of the company and on banks raising the demand, directors paid off the dues from their personal resources. So, this bank ka overdraft was given to the directors. Now, what bank did the bank? Directors gave the money to the directors. If the bank gave the money to the directors, then the directors are going to leave us. 
is your director going to leave you as it is? No. Directors will take money. That means now bank overdraft will be considered like a director's loan, which is your unsecured liability. यहाँ पे आपका बैंक ओवर दिखाई दे रहा है ये बैंक ओवर जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे अभी डायरेक्टर्स का लोन बिकॉज बैंक ओवर को सेटल किसने किया डायरेक्टर्स ने और ये बैंक ओवर अभी के बाद मेरे लिए क्या बन जाएगा डायरेक्टर्स का लोन ये बैंक ओवर मेरे लिए अभी बन जाएगा डायरेक्टर्स का लोन कॉस्ट इनकर्ड बाई रिसीवर वेयर टू रिसीवर ने दो खर्चा किया एंड बाय द लिक्विडिटर इज टू The receiver was not entitled to any remuneration. उसको आपका जो receiver है उसको कोई remuneration देने वाले नहीं है आप लोग But liquidator is to receive थ्री परसेंट फीस ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट रियलाइज बाई हिम रिसीवर को कोई पगार नहीं मिलेगा लेकिन आपका जो लिक्विडेटर है उसको कितना पगार मिलने वाला है थ्री परसेंट फीस ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट रियलाइज बाई हिम सो so, रिसीवर कोई सैलरी नहीं लेगा लेकिन लिक्विडेटर जो है उसको आप उसका जो भी कलेक्शन वो करेगा जो भी असेट वो बेचेगा उसका थ्री परसेंट वैल्यू जो होगा उसका वो कमीशन उसका हो जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट प्रेफरेंस होल्डर्स हैड नॉट बीन पेड अ डिविडेंड फॉर अ पीरियड आफ्टर थर्टी एथ सेप्टेम्बर मतलब थर्टी सेप्टेम्बर के बाद उनको डिविडेंड नहीं दिया गया थर्टी सेप्टेम्बर के बाद उनको डिविडेंड नहीं दिया गया अपनी बैलेंस शीट का डेट देख लेते बैलेंस शीट डेट इज थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन करेक्ट सो आई कैन से थर्टी एथ सेप्टेम्बर फोर्टीन ऑनवर्ड थर्टी एथ सेप्टेम्बर फिफ्टीन एंड देयर आफ्टर थर्टी एथ सेप्टेम्बर सिक्सटीन सो टू ईयर्स डिविडेंड इज इन अर ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस ईयर्स ये जो आपका डिविडेंड है इट इज फॉर टू ईयर्स And interest for last half year was due on debenture holders. तो last half year का dividend interest जो है वो debenture holders के ऊपर due है तो उनको interest भी आपको देना है So let us see further what they are asking you to prepare. By the way, next line is rest of the assets were realized at rupees वन lakh. So remaining asset जो आपका एक लाख realize करके गया obviously liquidator का remuneration कितना बनेगा तीन हजार रुपया बनेगा इसके ऊपर थ्री परसेंट कमीशन प्रिपेयर द अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय द रिसीवर एंड द लिक्विडेटर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखो यहाँ पे हमारे डिबेंजर रोडर्स ने रिसीवर अपॉइंट किया है तो नाउ ही विल वर्क लाइक अ लिक्विडेटर सबसे पहले वो अपना सेटलमेंट कर लेगा वॉट एवर मनी इज लेफ्ट डेयर आफ्टर विल बी गिवन टू अ कंपनी लिक्विडेटर सो वी हैव टू प्रिपेयर टू स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होगा रिसीवर का स्टेटमेंट जो क्वेश्चन ने बोला है और दूसरा होगा आपका लिक्विडेटर का स्टेटमेंट जो आपको बनाने का है तो ये क्वेश्चन में अपने को कितना स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा लेट अस गो विद द फर्स्ट स्टेटमेंट लिक्विडेटर्स नहीं रिसीवर स्टेटमेंट बनाएंगे पहले बिकॉज फर्स्टली ही विल हैव अ चार्ज ऑन ऑल असेट्स ठीक है लेट्स गो एड रिसीवर्स रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट इसको मैं रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं बोलूंगा रिसीवर्स का रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट मतलब उसको कैसे कैश मिला और कैसे कैश उसने पे किया मॉर्गेज लोन वॉज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग डिवेंचर्स वेर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल अदर असेट्स कंपनी वॉज अनेबल टू मीट द पेमेंट एंड डेयर फॉर डिवेंचर होल्डर हु अपॉइंटेड डिवेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर फॉर द डिवेंचर होल्डर्स ही ब्रॉड लैंड एंड बिल्डिंग टू एन ऑप्शन मतलब उसने पहले क्या रियलाइज करवाया लैंड एंड बिल्डिंग सो लेट अस राइट ऑन द रिसीट साइड लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज And importantly, one more thing I want to mention here, land name building उसने लाया और उसको liquidated किया उसको बेचा कितने में बेचा land name building को वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड वी नो दैट मॉर्गेज लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एम बिल्डिंग सो आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द लैंड एम बिल्डिंग फर्स्टली वी नीड टू पे वॉट मॉर्गेज लोन एंड ओनली रिमेनिंग अमाउंट इज अवेलेबल फॉर फर्दर थिंग्स Here, firstly, land name building is realized by the receiver. But firstly, land name building का पैसा किसको देना पड़ेगा आपको मॉर्गेज लोन के लिए देना पड़ेगा तो I can say it is surplus out of security. Land 
लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड आउट ऑफ विच आई विल पे माय मॉर्गेज लोन सो स्टूडेंट्स वी रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग एंड वी पेड मॉर्गेज लोन ऑल्सो नाउ वॉट नेक्स्ट युअर रिसीवर हैव डन लेट अस सी डिबेंज रोल्डर्स ब्रॉड लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑप्शन एंड रियलाइज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड He also took charge of sundry asset of the value of rupees two lakh forty thousand and realized rupees two lakh. So sundry asset realized rupees two lakhs. Now receiver of debenture holder have this amount with him. When he makes the payment, he will ensure that he will pay preferential creditors first. You are not allowed to pay any other payment. before you pay your preferential creditors so on payment side there is no hard and fast rule you can directly write payment for preferential creditors who are our preferential creditors students hamare liye preferential creditors hai hamare income tax ka arrear amount hai 26000 ye aapka preferential creditors hai not only that unhone bola hai ki receiver jo uska cost kitna in kar hua hai kharcha kitna in kar hua hai 2000 so that also will be paid rather cost of liquid receiver will be paid first and then we will pay our preferential creditors so at first instance i will write cost incurred by receiver 2000 you can notice arrears of income tax is in respect of assessment year 14 15 and assessment year 15 16 and before that i will show you the balance sheet uske upar ka line kya i will just show you now income tax arrears assessment concluded means completed in july 2016 i said it is not 2012 we will say it is 2016 so both of them both of these assessments are concluded within 6 months or i can say these demands i have come within 12 months rather from the date of this balance sheet so i can say both of them will stand as your preferential creditor preferential creditors mein government ka dues within 12 months before the date of liquidation count hota hai to ye aapka kya ban jayega students preferential creditors and total amount is 26000 after that he is free to take his money now let us pay the amount to the debenture holder secured creditors principal amount of debenture holder is 150000 interest rate is 13% principal amount is 150000 aur question mein kahi pe diya hai ki 6 mahine ka interest bhi unka outstanding hai so we have to pay interest of 9750 question ne kaha tha ki unka 6 mahine ka interest baki tha they have not been paid interest for 6 months इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स मतलब ये हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया तो वो पे करना पड़ा और जिसका अमाउंट आया था आपका नाइन सेवन फाइव जीरो सो डिवेंचर होल्डर्स आर सेटल तो रिसीवर का काम खत्म हो गया अच्छा सर क्या इसका कोई पैटर्न है फॉर्मेट है नहीं इसका कोई पैटर्न फॉर्मेट नहीं है We have prepared plain receipt payment account which is nothing but a cash book. एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं आप के डिवेंजर होल्डर्स ने रिसीवर को अपॉइंट किया था उसने आपके असेट ऑक्शन को लाए थे उसने लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज किया वन लैख फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज लोन के सामने गिरी हुई था वी हैव फर्स्टली रीपेड मॉर्गेज लोन एंड रिमेनिंग अमाउंट इज अवेलेबल फॉर द फर्दर पेमेंट ही ऑल्सो रियलाइज यूर सनरी असेट एट रुपीज टू लैक्स जिसका बुक वैल्यू था टू लैख फोर्टी थाउजेंड राइट एंड वाइल मेकिंग द पेमेंट ही विल फर्स्टली पे फॉर द कॉस्ट इनकर बाय हिम तो इसका कॉस्ट इनकर हुआ था इसका कोई रेमेंडरेशन डिसाइड नहीं हुआ था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी उसको पे करना पड़ेगा बिकॉज एज पर द रूल वेन इट कम्स टू मेक द पेमेंट प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वेन इट कम्स टू मेक द पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स शुड बी पेड बिफोर एनी अदर पेमेंट तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमारे पास इनकम टैक्स का जो अरियर था वो आया था सी दो असेसमेंट इयर्स वेर मोर देन ट्वेल्व मंथ एगो बट कंक्लूजन मीन्स 
final decision of income tax department has come within last six months so i can say it is liability arise within 12 months before the date of liquidation so ye bhi aapke liye kya ban jayega students preferential creditors उसके बाद में हम लोगों ने सिक्योर क्रेडिटर्स में हम लोगों ने किसको ले लिया है डिबेंजर होल्डर्स को ले लिया है और डिबेंजर होल्डर्स का प्रिंसिपल अमाउंट था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड इंटरेस्ट था नाइन सेवन फाइव जीरो अच्छा भाई तो ये सिक्योर क्रेडिटर्स मतलब आपके डिबेंजर होल्डर जो है वो फ्लोटिंग चार्ज में सिक्योर था तो फ्लोटिंग चार्ज जो था असेट्स के ऊपर उसमें से इनको पेमेंट कर किया गया डिबेंजर होल्डर्स को और ये अमाउंट पे पे कितना किया गया वन फिफ्टी नाइन सेवन फिफ्टी जिसमें से इंटरेस्ट पोर्शन था नाइन सेवन फाइव जीरो आई बिलीव आपको यहाँ तक सब कुछ समझा है नाउ आई नीड टू क्लोज दिस अकाउंट बिकॉज डिबेंजर होल्डर्स का जो रिसीवर था इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया तो अभी मैं देखूंगा बाकी का कैश उसके पास कितना बड़ा हुआ है और वो कैश वो आपके कंपनी के लिक्विडेटर्स को रिटर्न करेगा तो स्टूडेंट्स रिसीवर के पास बचा हुआ कैश कितना है 82 250 ये कैश कंपनी के लिक्विडेटर को दिया जाएगा सो आई होप यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है और आपको अच्छे से समझा है फिर भी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हो बट आवर आंसर इज स्टिल नॉट ओवर वी हैव टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट इन पर्टिकुलर फॉर्मेट सो आई एम प्रिपेयरिंग नाउ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट so students i have prepared a format for liquidators final statement of account but how payment has been made uske liye hum log ko working note karna padega continue students here in this working note we are going to write how actually liquidator make the payments theek hai to pehle hum log hamara balance sheet dekh lete hain in this balance sheet there is no cash but we got the cash from the receiver of the debenture holder how much cash we have got we have got 82 250 from the receiver of debenture holder so that will be our starting point we received cash 82250 from the receiver of our debenture holder in the question they have given you that your liquidator have sold remaining assets for some amount let us check out that here they have given you rest of the assets were realized rupees 1 lakh baki koi bhi amount hamare paas hai nahi to ye jo aapka receiver hai aapka jo liquidator hai usne kitna amount realize kiya sirf 1 lakh rupya so cash available is 182250 to ye 182250 jo hai isme se abhi payment kar hona chalu hoga so student when you make the payment sabse pehle sabse pehla ye payment jo aapka aata hai wo aata hai legal expenses ka to main yahan pe list down karunga so that you can understand that if that amount is not there you need not to write but i am writing here for your benefit we don't have any legal expenses in our question so ignore that legal expenses ke baad mein liquidators remuneration question mention that liquidator is entitled to 3% remuneration on the assets realized by him here he has realized 1 lakh rupees on that one lakh at the rate of 3% he is going to get the commission of rupees 3000 third payment we write here is a liquidation expenses 
they have given you here that cost incurred by receiver was 2000 and by the liquidator is 2800 so i will write 2800 as a liquidation expenses firstly ye teen l ko aapko satisfy karna hai iske baad mein abhi hum log check karenge hamare paas balance cash kitna hai jisme se aage ke payment kiye ja sakte hain One seventy six four fifty is your remaining amount. Now we will make the payment according to our order of payment. अपना mm -hmm. order of payment याद करो आपका जब आपका statement of affairs हम लोगों ने सीखा था उसमें से मैंने list A, B, C, D ऐसे कुछ दिया था. List A में क्या था assets जो गिरी भी नहीं रखे हुए assets which are not specifically pledged. List B में क्या था assets जो specifically pledged हुए वो हम लोगों ने pay किया होगा secured creditors को. We need not to mention list B here, but I am writing it for our understanding. और अपने बात बहुत ही अच्छी बात हुई थी। अपने जो भी mortgage loan जो थे, debenture holders जो थे, उन्होंने receiver appoint किया था और उसने ये सब pay किया था। So I can say paid by receiver. List C में क्या था? Preferential creditors वो भी आपके receiver ने pay किया था। पेड बाय रिसीवर तो ये भी हम लोग को कुछ काम का है नहीं लिस्ट डी में क्या था डिबेंजर होल्डर लाइबिलिटी विच फ्लोटिंग चार्ज वंस अगेन ये भी पेमेंट आपके डिबेंजर होल्डर्स का रिसीवर ने किया था सो सेम एज अबाउ पेड बाय द रिसीवर तो हम लोग को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है लिस्ट ई में आपके पास आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स वी हैव दिस कैश अवेलेबल विथ अस नाउ लेट अस चेक व्हाट आर आवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स विथ अस इन आवर बैलेंस शीट एंड इन सम अदर इंफॉर्मेशन डिबेंजर होल्डर्स आर पेड मॉर्गेज लोन पेड बैंक ऑर्डर ऑफ इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दीस टू आर योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स Beside that, there is no other unsecure creditor in your balance sheet. So, students, your unsecure creditors totaling to rupees sixty-two thousand. This I will minus from the available cash of one seventy-six four fifty. After list E, which is unsecured creditors, you pay your preference shareholder. ठीक है हम लोग देखते हैं अभी balance sheet में preference shareholders कितने थे. As per the balance sheet, your preference shareholder amount is one lakh as a capital. और उसी जगह पे उन्होंने ये भी बोला है कि आपका dividend जो दो साल का arrears में है. Let me show you that. पहले तो देख के रखो balance sheet का date क्या है? 30 September 2016. Students, see this line. Preference shareholders had not been paid dividend for the period after 30th September 14. So last payment आपका 30th September 14 को हुआ था. Next payment आपका रहेगा 30th September 15 को और आपके balance sheet का date दिए 30th September 16. So in all two years का dividend. If I calculate 11% dividend on your preference capital for two years, it works out to 22,000. Let me show you that. 11% is your dividend rate, capital amount is 1 lakh, so considering that your 1 year's dividend will be 11,000 and it was in arrears for how many years? 2 years, so amount comes to 22,000. So if you see that principal amount 1 lakh and arrears of dividend 22,000, so overall amount payable is 1 lakh 22,000. Let's check whether we have that cash, our cash is not there. So here I need to decide from where I can bring the cash. Let us check our balance sheet students. Students, all assets are already realized. Abhi paise ane ka chance ka hape hai. Let us check on the liability side. Your equity shares are partly bid up. 5000 equity shares of rupees 10 each. They are partly bid up. Amount is 7.50. So possible hai ke hum log iske upar call kar sakte hai. Let us do some working note to decide how much call we can make and how much money we need to pay our preference shareholder. So we'll have a working note, one more, working note number two.
our cash available as per our statement earlier working note is one lakh fourteen thousand four fifty. So, ये मैं आपका starting point ले रहा हूँ यहाँ पे. Now there is only one possibility to get the money that I have to make a call on equity shares. Let us assume we made the call. So when I am assuming that we made the call, we can say that it is a notional call. So I am adding that money. On 5000 equity shares, how much is already paid? 7.5. So what further call is possible is 2.5. Total notional cash with me is 26,950. From that, firstly, I will satisfy my preference shareholder. So what will be my balance notional cash? 126,950 minus 122,000. So we have a balance notional cash 4,950. This cash we can pay to our equity shareholder, right? Let us check how many equity shares are there in our balance sheet. Let us check how many equity shares are there in our balance sheet. आप चेक करो स्टूडेंट्स ये 10000 शेयर्स तो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप था और ये 5000 शेयर्स है उसके ऊपर फाइनल कॉल हम लोगों ने नोशनल किया है तो ये भी मैं फुल्ली पेड मान सकता हूं तो ओवरऑल हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स आर देयर 15000 एंड दे ऑल आर इक्वली पेड नाउ फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस सो आई विल टेक 15000 शेयर्स सो दिस कैश वी विल डिवाइड अमंग 15000 इक्विटी शेयर्स इक्वली So students, your notional refund per share, if you divide 4950 by 15,000, so notional refund per share comes to 0 0.33. Before we proceed further, याद रखना हम लोग ये amount refund करेंगे, 0.33 refund करेंगे, provided you paid me how much? 2.50. तो इन शॉर्ट आप मुझे 2.50 दो मैं आपको 0.33 रिफंड करूंगा खराब दिखता है ना तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट नेट रिफंड और नेट कॉल लेट अस फाइंड आउट हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड स्टूडेंट्स रिफंड कितना है आपका वो देखा जाएगा और आपका कॉल देखा जाएगा Notional refund minus notional call multiplied by number of shares. Multiplied by what? Number of shares. We have two categories of equity shares out of that 10,000 were already fully paid up and remaining 5,000 were partly paid up which we have notional call here. So first category, which is 10,000 shares and it is fully paid up. In case of these 10,000 shares, fully bid up, so no call to do it, but what do you have to do to give them? You have to give them a refund. So students, what we learn from this working note, firstly, we have begin with our cash availability. Then we have added our notional call. Then I got my total notional cash. 
वो नोशनल कैश में से मेरा प्रेजेंट लाइब्रेरी जो पे करने का था इट वॉज वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड मेरा रिमेनिंग कैश बनता है फोर नाइन फाइव जीरो मेरे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में काउंट करूंगा फिफ्टीन थाउजेंड सो आवर पर शेयर रिफंड नोशनल विल बिकम जीरो पॉइंट थ्री थ्री स्टूडेंट उसके बाद में मैंने चेक किया कि नेट रिफंड करना है कि नेट कॉल करना है नेट रिफंड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा नोशनल रिफंड कितना है माइनस कॉल कितना करने का है मल्टीप्लाई बाई रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर सो इन दैट वे आई गॉट इन फर्स्ट कैटेगरी देर इज अ रिफंड ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड इन सेकेंड कैटेगरी कॉल टू बी मेड एट द रेट ऑफ टू पॉइंट वन सेवन पर शेयर ऑन फाइव थाउजेंड शेयर एंड अमाउंट कम्स टू टेन थाउजेंड एट फिफ्टी तो ये पैसा आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा सो लेट अस गो बैक टू अवर ओरिजिनल वर्किंग नोट नाउ यहाँ पे हमारा गाड़ी था नाउ फ्रॉम हियर वी नीड टू बिगिन here i will add calls from contributors on 5000 equity shares at rupees 2.17 per share and from here now i will begin with my further payments After payment to unsecured creditors, our next payment is for preference shareholder. सो स्टूडेंट्स प्रेफरेंशियल ओडर्स का पेमेंट क्या होगा प्रेफरेंशियल कैपिटल एक लाख रुपए का डिविडेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड सो टोटल अमाउंट पेबल इज वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड इफ आई से देर आर टेन थाउजेंड शेयर आई कैन से माई पेमेंट पर शेयर इज ट्वेल्व पॉइंट टू जीरो सो योर पेमेंट इज पर शेयर ट्वेल्व पॉइंट टू जीरो हाउ आई गॉट डेट वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड so your balance cash is 3300 now we have to pay our equity shareholder and as per our next working we have decided we have to pay to the equity shareholder 10000 equity shares at the rate of 0.33 and when you make the payment to the equity shareholder your remaining amount will automatically will become zero it is what our payment ka understanding working note ye aap hamesha karo it will help you a lot now we have to just put in the format cash on hand with the liquidator which was received from the receiver as per our working note will go with the We will go with the working note. Working note में आप देखो cash received from receiver is how much? Eighty to two fifty. I am writing that. We will go with the working note now. Let us check working note में अपने पास receiver ने कितना cash दिया था? Eighty to thousand two fifty received from receiver. So this I will enter at the first line. Eighty to thousand two fifty. Next thing we write here. Assets realized other than specifically pledged. Next is surplus from security. Surplus from security means what? कोई asset specifically mortgage किया है तो उसमें से extra पैसा कितना आया? इन आवर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली प्लेज जो सेट जो था मॉर्गेज लोन के सामने वो तो रिसीवर ने क्लियर किया था तो यहाँ पे भी कुछ पैसा नहीं बनेगा इसके बाद में कॉल्स इन अरियर्स रिकवर्ड इफ देर आर कॉल्स इन अरियर्स रिकवर कुछ भी नहीं हुआ था तो रेदर है ही नहीं नेक्स्ट रिसिट वी विल शो कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टूडेंट्स आप चेक करो 
कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ऑन फाइव थाउजेंड शेयर्स एट रुपीज टू पॉइंट वन सेवन पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स एंड अमाउंट इज टेन थाउजेंड एट फिफ्टी टेन थाउजेंड एट फिफ्टी दीज आर द ओनली सोर्सेज फ्रॉम वेर यू कैन गेट द कैश नाउ लेट एस नोट डाउन पेमेंट्स सबसे पहला पेमेंट आपका होता है लीगल एक्सपेंसेस का तो स्टूडेंट्स वी कैन नोटिस आवर रिसिप्ट आर इक्वल टू पेमेंट्स इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इजी आपको लेनी लगेगा बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स एग्जाम में एट मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है एट टू सेवन मार्क्स एंड यू कैन इजीली स्कोर द मार्क्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा फिर भी कोई डाउट रहेगा यू प्लीज पुट इन यूर कमेंट बॉक्स सो विल ट्राई टू रिज रिजोल्व यूर क्वेरीज इफ देर आर एनी डाउट्स please put in our comment box so that we can resolve your queries at earliest and yes before i close the video i request you to like and subscribe our channel ekida and also press bell icon for your latest notifications don't forget to share it with your friends thank you for watching this video students god bless you all